chicos y chicas, os traigo 6 gameplay que no te puedes perder, que se ha anunciado hace muy poquitas horas en el showcase de THQ. Son 6 grandes juegos para PlayStation, tanto la 4 como la 5. No todos los juegos van a salir a PlayStation 4, pero sí algunos. Así que, ¡al leo! Empezamos con el primero, con el Gothic 1 Remake. Sí, Remake. ¿Qué quiere decir? Pues, es un juego renovado, totalmente renovado, de aquel juego clásico en la cual es un juego de terror, ¿vale? Aquí está viendo una imagen y también puede haber algo también de audio. Bueno, pues tiene este juego muchos secretos. El trailer se ha mostrado en PlayStation 5, no sabemos si va a salir en PlayStation 4. No sabemos nada. El trailer es de PlayStation 5, habrá muchas criaturas. Y manejarás un preso en una mina, ¿vale? En una mina con mucha acción, también mucho terror. Así que este juego puede pintar bien si te gustan los juegos de terror. Come on, let's head back. This is too dangerous. To go back to that piss hole of a camp. No way, man. Not until we find that stuff. Crawler! Ah! 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 Oh no no no! Help! El siguiente juego que ya ha salido por fin un gameplay se llama Alone in the Dark, ¿vale? Alone in the Dark. Un juego que ya hemos hablado anteriormente, un juego de terror de 1992, que fue mucho antes de Resident Evil, que Resident Evil se copió de este juego, ¿vale? De terror, en la cual llevará con los gráficos de última generación y será muy parecido a Resident Evil 2, sí. Más o menos como el manejo, en la cámara como está situado y demás, muchas criaturas, muy oscuro este juego. Puede pintar bien si te gusta los juegos de terror. Siguiente juego, Destroy Hall Human 2, pero esta versión es para PlayStation 5, porque el juego ya está en PlayStation 4 y este juego es muy divertido, en la cual tú eres el malo. Sí, tú eres el malo, eres un alienígena que tienes que pues, matar, de hecho por el título, aniquilar, matar a los humanos y también habrá que combatir con otros alienígenas, ¿vale? Este juego sale el 30 de agosto y es un remake de PlayStation 2, que ya tiene la tira de año, Outcast 2, un juego de acción de mundo abierto que es la continuación justamente de la primera parte que salió en 1999, así que hay bastantes años, y este juego pues tienes que evitar la aniquilación del planeta y tu mejor amigo o amiga será la mochila al más puro estilo Dora Exploradora, sí, un juego frenético, muchísima acción, el agua todavía no se sabe fecha, pero este juego... Mmm, tiene una pintaza bestial, ¿vale? Que se va muy divertido. Lo seguiremos de cerca. Why of the Hunter Este juego si sí tiene fecha Saldrá dentro de un poquito el 16 de agosto Tú tienes un negocio familiar Y tienes que mantenerlo Y para ello tienes que cazar Vender pues la piel, los animales y todo Un juego que bueno Si te gusta este tipo y demás de género pues Vale, vale, gráficamente se ve muy bien Y saldrá dentro de muy poquito La próxima semana la mano Dentro de poquitos días Vamos con Pop Esponja, pero este juego, atención, es muy distinto a los anteriores. Se parece, pero es mucho más grande, eh, la duración va a ser mucho mayor. Tiene varios mundos, es decir, distintos tipos de escenario. Es de plataforma también, también gráficamente mejora el motor gráfico. Pero el Pop Esponja no tiene nada que ver, mucho mejor. Este juego sí se ha confirmado para PlayStation 4 y PlayStation 5, ¿vale? 
no sabemos tampoco la fecha y pinta como juego de voz esponja muy bueno. Si te gustan los juegos de plataforma, que sí te puede gustar porque va a tocar muchos tipos de mundos distintos, con lo cual también jugará con la gravedad, con poderes y demás, que puede pintar bien. Chicos, ¿ustedes qué opináis de esto? ¿Os mola estos juegos? Podéis poner en los comentarios. Ahí os espero. Un solito a todos y hasta la próxima.